Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero mostrar el espacio en donde vamos a tener el invernadero, así que acompáñenme. Primero que nada quiero explicarles en dónde estamos, estamos en el techo de la casa en donde vivo, eh, acá en la parte de abajo están las plantas, ahí se las muestro, y básicamente este va a ser el espacio que va a estar utilizando este año el cultivo, eh, no sé todavía si lo vamos a poner ahí o aquí en medio así atravesado y entra por un lado o, o no sé, hay un, hay un espacio considerable en la parte de, del techo, lo que sí es que en unas horas más vamos a ir a comprar, bueno voy a ir a comprar una malla sombra que va a ir desde acá arriba, es lo que planeo, hasta acá abajo, eso es lo que planeo, y en lo que yo pongo el invernadero voy a poner las plantas en la parte de abajo de la malla sombra ahí están las plantas les digo estamos en el techo ahí está todo el cultivo y todo eso lo vamos a transportar aquí arriba si se cumple el objetivo de poner la malla sombra hoy voy a empezar a trasplantar en estas macetas que ya son las definitivas que son las de 20 litros ya las conocen ustedes de todas las temporadas y es lo que voy a empezar a hacer voy a empezarlas a poner aquí arriba y así voy a empezar a adelantar el cultivo ¿Por qué? porque en la mañana me di cuenta que estas plantas que son los capsicum chinense que son los que suelen tardar un poquito más a la hora de la floración ya tienen flores al igual que los capsicum bacatum que son otros que también tardan un poquito entonces esto ya es urgente las plantas de, de Capsicum Anum ya están empezando a sacar bastantes botones y todas podría decirlo, aquí están, podemos observar los botones y mientras yo siga cortándolos lo único que estoy haciendo es atrasar la temporada estoy evitando que estas plantas comiencen a crecer para la floración y comiencen a dar frutos y yo tenga los frutos lo más rápido posible además de que podemos observar ejemplares como este que tienen un follaje bastante perfecto y grande y bonito entonces entre más tarde en trasplantarlas se van a ir convirtiendo en esto además de que se notan deficiencias porque las plantas ya no aprovechan los nutrientes necesarios como lo hacen cuando tienen el espacio suficiente y esto lo que les quería platicar es algo bastante rápido y algo ya más personal Porque ustedes están emocionados al igual que yo de ver ya el invernadero Obviamente el invernadero no va a ser esa malla sombra que voy a poner hoy Va a ser un invernadero provisional durante esta época ya que necesito empezar a trasplantar urgentemente ya Y el invernadero de verdad lo comenzaré a construir en algunos meses Y bueno, ojalá te haya gustado pero sobre todo te haya servido No olvides seguirnos tanto a Fanny como a mí en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima